ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർബന്ധമായി മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണേ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ലാളന അത് അനിവാര്യമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം അനിവാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാകുന്ന സങ്ങളിലെല്ലാം മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണേ മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രവാശിപ്പിക്കുക മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി പ്രവാശിക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് അനുസരണ കാണിക്കുക മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണ വരുത്തുക റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടുക എല്ലാ ആയത്തുകളും അത്തരത്തിലാ പോകുന്നത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു കാരണം അള്ളാഹു റബാണ് സംരക്ഷകനാണ് അതേപോലെ റബ്ബാണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ ദുന്യാവിലുള്ള സംരക്ഷകരാണ് ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുതകൾ മുഴുവനും നൽകുന്നവരാണ് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് റബ്ബിനെയും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അള്ളാഹു പുറപ്പെടുത്തി രണ്ടുപേരെയും നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ടുപേരെയും നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളെ നീ ഗൗനിക്കണേ വിശുദ്ധ കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗനിക്കേണ്ടതെപ്പോഴാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗനിക്കേണ്ടപ്പോഴാ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗനിക്കാത്തത് എപ്പോഴാ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോ പ്രായാധിക്യം ചെന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അവരോട് ഒരു നിലയ്ക്കുള്ളതാകുന്ന ചെയ്യുന്ന വർത്തമാനം പോലും മുഖം കറുപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം നീ പറയരുതേ വിശുദ്ധ എന്നവരൊറ്റ വാക്ക് ആ വാക്ക് തന്നെ മതി മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ അത് നീ പറയരുത് അത്രത്തോളം നിസാരമറ്റാവുന്ന പദങ്ങൾ പോലും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നബിയുന റസൂറുള്ള ഇന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നു അവരിരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാകുന്ന കറി കൂടി കഴിച്ചു തീർക്കും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ മക്കൾ പോകുന്ന ചുവട് അള്ളാഹു ആ തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ വലിയ അമലാണ് വലിയ തോഫിയക്കാണ് നമ്മുടെ ദുന്യാവും രക്ഷപ്പെടും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാകുന്ന ആഹാരങ്ങൾ പോലും അവരിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കണം വാപ്പായും ഉമ്മായും ഇന്നും അതേ പഴയ നിലപാട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വാപ്പായും ഉമ്മായി ഇല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ കഴിച്ചാൽ ഉമ്മയെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മക്കളെല്ലാം കഴിച്ചു അവസാനം കറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പൊരിച്ച മീനും കൂടി തീന്മേശയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു മക്കൾ കഴിപ്പിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളും മാതാവ് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് മാതാവ് അവസാനം മീനുണ്ടാവൂല കറിച്ചട്ടിയിൽ ഒരു കറി പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവൂല എന്നാലും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് ഉമ്മ വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് വല്ലാത്ത സ്നേഹം ശരിയല്ല ഈ പറയുന്നത് ആ ഉമ്മയുടെ പാത്രത്തിൽ അവസാനം വന്ന് നോക്കിയാൽ കറിച്ചട്ടിയിലായിരിക്കും അവർ കൈയിടുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല വടിച്ചു കഴിക്കുകയായിരിക്കും അവര് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു നല്ല കറിയാണെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൽപ്പം മാറ്റി വെച്ചതാണ് മീൻകറി ചാല വൈകിട്ട് കൂട്ടാന്ന് കരുതി വൈകിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മക്കൾ വന്നു എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്കും ഒരു മടിയുണ്ടാവൂല മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്
അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും അവരനുഭവിക്കുന്ന തീഷ്ണമാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം നീ കയറി വന്നുകൊണ്ട് സുഭിക്ഷമായ ആഹാരം കഴിച്ച് നേരെ കടപ്പറയിൽ പോയി നീ കടന്നു ഉറങ്ങല്ലേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോടും അല്പനേരം സംസാരിച്ച് അവരുടെ വിഷമങ്ങളും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് അതൊന്ന് പരിപൂർണമായി കേട്ടുകൊണ്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണാതെ നീ പോയി കടക്കരുത് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നീ സമയം കണ്ടെത്തി നിന്റെ മക്കളുടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ ആ മക്കളുടെ പഠിത്തം എവിടം വരെയായി സ്കൂളിലെ പഠിത്തം എവിടം വരെയായി ഇന്നെന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ടീച്ചർ ഇന്ന് മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് ഓദിച്ച സൂറത്ത് എന്താ ഇതൊക്കെ പഴയ തലമുറയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അല്ല ഇന്നെന്താ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് മദ്രസയിൽ എന്താ ഓദിച്ചത് ഒന്ന് ഓദിക്കേ നീ ഓദിയൊന്നും ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഏത് വാപ്പയാ പറയുന്നത് ഏത് ഉമ്മയാ പറയുന്നത് അതേ മക്കളോട് തന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ ആടാനും പാടാനും അർദ്ധനഗ്നരായി പോയിരുന്നു തുണിയില്ലാതെ കിടന്നുകൂടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതാകുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്കോ കളിപ്പിക്കാൻ ജനമധ്യത്തിൽ മക്കളെ ഡിസ്കോ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ മക്കളെ ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേര് കൂടുമ്പോ കുടുംബാദികൾ കൂടുമ്പോ ഒരു കുടിയിരിക്കൽ ഉണ്ടാകോ ഒരു കുത്തൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ജനമധ്യത്തിൽ ഒരു ഗൃഹപ്രവേശനം ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്റെ കുടുംബാദികൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ മകനാണ് ഉസ്താദെ ഇവന്റെ ഓതലൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഒന്ന് ഓതി ഉസ്താദുമാരെ കേൾപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നതാകുന്ന വ്യക്തികളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ കേൾപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആലിമിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് മുതിർന്നതാകുന്ന ഉപ്പമാരെ കേൾപ്പിച്ച് അവരുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി അവരുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ സിനിമ പാട്ട് പാടിക്കും ഉസ്താദ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർക്കാം അല്ല നല്ല മാപ്പിള പാട്ടായിരുന്നു അവസാനം നബിയെ കുറിച്ചല്ലോ ഒന്നുമല്ല വേറെയൊക്കെ ഇതാണ് കാലഘട്ടം അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സിനിമാ പാട്ടൊന്നും അല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനത്തെ മക്കളെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാളെ പ്രയോജനം മക്കള് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളുടെ കലയേക്ക് ഒരു സഹോദരൻ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നല്ല ഒരു ചരിത്ര നല്ലൊരു ചരിത്ര ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങൾ അത് തന്നെ അറബി ചരിത്രങ്ങൾ നടന്നതാകുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു സഹാബി വര്യം പറയാ നബിയെ എനിക്ക് മാതാവുണ്ട് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചെറുപ്പത്തിൽ മാതാവ് മാത്രമുണ്ട് ആ മാതാവിന് വേണ്ടുന്ന സർവതി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇതൊരുപാട് പ്രവാസികൾക്ക് പറയാനുള്ള കഥയാണ് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു വശ്യ പറയാനുള്ള കരയാണ് രാവിലെ പ്രഭാത സമയത്ത് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കെട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി സുബൈ നമസ്കരിച്ചിട്ട് സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ ജാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യാസിനോദി ദ്വാഴ് ചെയ്തിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹതിയാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവസാനം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന മക്കളോടൊപ്പം രാവിലത്തെ ചായം കുടിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന പകലന്തിയോളം പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുക്കുന്ന പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളാകുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത് പറയാനുണ്ടാകും ഈ കഥ അത്തരത്തിൽ ഒരു സഹാബി വര്യം വന്നിട്ട് നബിയോട് പറയാം എനിക്കൊരു മാതാവുണ്ട് നബിയെ ഉംഫിഖ് ആ മാതാവിന് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാതാവിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ എപ്പോഴും നാവെടുത്തിട്ട് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്ക എന്നെ കുറിച്ച് മോശത്തരം പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മിക്ക ഉമ്മമാരും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും വന്ന് വിരുന്നിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും നല്ല രീതി നോക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മകനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും നല്ല രീതിയിൽ അവരുമായിട്ട് സംതൃപ്തമാകുന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്ന മകനാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുടുംബാദികൾ വരുമ്പോൾ പറയും ഓ ഇല്ലവനല്ലേ അല്ലെ അച്ഛാ അവനെ ഒന്നും നോക്കത്തോലില്ല കാതിരിച്ച
അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉംഫിക് വാലിഹ ഉമ്മയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ മുഴുവനും ഞാനാ വഹിക്കുന്നത് ഉമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നാവ് കൊണ്ട് എന്നെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാരോട് കുടുംബക്കാരോട് അയൽവാസികളോടൊക്കെ പറയും അവൻ നോക്കുന്നില്ല അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയാണ് നബിയെ നിന്റെ മാതാവിനോടുള്ള ബാധ്യത നീ നിറവേറ്റണേ ഈ നാവ് കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് ചിലപ്പോ ചൊറിയുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ ഈ മാതാവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്ക എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ മാതാവിനോട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് പ്രായത്തിന്റെതാകുന്ന അപചയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് ചാബല്യമാണ് പ്രായത്തിന്റെ ചാബല്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് നീ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നിട്ട് റസൂർ എന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാണ് അള്ളാൻ റസൂർ ഒരു പറക്ക് പറയാ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 